Nakon što je vidio Stjepana Hausera i Luku Šulića na nastupu uživo, slavni Elton John izjavio je da još od Jimmya Hendrixa nije na pozornici osjetio takvu energiju. Tako je započela suradnja koja je obilježila posljednjih nekoliko godina karijere naših vrhunskih violončelista Tu Čelos. Bilo je nevjerovatno iskustvo zato jer su s njim proputovali cijeli svijet i obišli zapravo sve najveće pozornice dilem svijeta gdje smo zapravo naučili komunicirati sa velikom masom, sa publikom i zapravo stasali u pravi live band. I svakodnevno smo učili od njega, gledajući njega kako se ponaša na bini, kako pjeva i ta njegova nevjerovatna energija. Na svakom koncertu, bilo gdje u svijetu, on je uvijek dao 100%. I to je zapravo bila najveća lekcija. Stjepan Hauser i Luka Šulić sletjeli su u Zagreb ravno iz Londona, gdje su s Londonskim simfonijskim orkestrom snimali novi album filmske glazbe. To bi trebalo izaći sljedeće godine, negdje početkom sljedeće godine i to će biti nešto drugčije od nas. To bi zapravo mogao biti najljepši album ikad snimljen. Zato je, pazite, ne možete fulat, imate najbolji orkestar na svijetu, imate snimano na Stradivariju, na Amatiju, najljepše teme iz najljepših filmova, pa mislim, da se potrudimo, ne bi ne uspio taj album. Kako je bilo svirati na Stradivariju i uništite li vi neke skupe violončele dok svirate na vašim koncertima? Ne, sad kad smo došli nazad u Zagreb i prvo svirati svoje čelo, sam shvatio pravu vrijednost Stradivarija, koja je zapravo to razlika i ovaj, nevjerojatno. Stvarno, tek onda shvatiš da stvarno ta vrijednost je kakva vam se smatra. Kako ste se vas dvojica uopće upoznali? Odnosno, kako ste kliknuli? Kako to da se još niste posvađali i da se vas vidimo zajedno? Mi se svaki dan svađamo pomalo, ali nešto nas drži, neka viša sila nas drži da ostanemo zajedno. Da, neka viša sila, ne znam. Pare te drže. Pare drže na okupu. A ne, mislim, nas su ljudi smatrali najvećim rivalima zapravo. Tako da je mnogim ljudima bio šok da smo se uopće odružili snage. Zato jer smo mi uvijek... Oboje smo bili, ono, tu smo ista generacija, ovaj, oboje mladi, nabrijani, talentirani. Ovaj, vježbali smo po cijele dane, bili ludi za čelom, za glazbom. I, ovaj, a, ali čim smo se upoznali je bila ta neka posebna kemija, ta neki klik među nama. I ovaj, zapravo u isto vrijeme smo bili i prijatelji, koliko smo se i bili konkurencija. Ali to je bila neka zdrava do, doza rivalstva koja je natjerala da, da budemo bolji, ono, da rastemo. Tako je zapravo jako dobro utječemo jedna druga. Zvukli ste najbolji jedan iz droga, a jeste li prije nego što ste počeli svirati, prije što ste se upoznali, malo tračali jedan droga, ono znali nešto jedan od drugome? Da, mi smo pratili karijeru jedan drugog preko interneta. Uvijek smo se znali da će ovaj drugi propast. Studirali smo u različnim gradovima i to i uvijek išli smo na natjecanja i onda bi jedan drugog pratili na kojem je natjecanju bio, gdje je pobjedio, kod koga sad studira, kod koga ovaj studira i tako. Slušali bi snimke na YouTube-u, on je već tad znao značenje YouTube-a, koliko je ono zapravo važno. Sklačio je tu jačinu te platforme za mlade glazbenike. Ja mislim da još uvijek dan danas mlade glazbenike ne svačaju zapravo moć i sve u biti u... Možeš imati u svojim rukama. Svi čekaju nekog da će ih otkriti, nekog menadžera, nekog ko će od njih napraviti zvijezdu, ali zapravo to je uzaludno, to čekanje. Ti moraš uzeti stvar u svoje ruke, imati svoju viziju. I danas ti je sve, imaš platformu, pred tobom je YouTube, ti možeš početi, ako si dovoljno originalan, imaš viziju i talent, ti možeš to pokazati, iskazati se na YouTube-u i početi skupljati fanu bazova. I snimanja nisu tako skupa ako prije audio, video, uraci se mogu napraviti za puno manje novaca nego prije. Sve je stvar ideje. U Zagrebu su tu čelos odlučili proslaviti pet godina svog zajedničkog rada i završiti svjetsku turneju. Evo, već imamo publiku. Publika već čeka. Kakav će biti koncert? Što spremate Zagrebačkoj i cijeloj hrvatskoj publici? Spremamo jedan nezaboravan spektakl. Najveći do sad koji smo imali na ovim prostorima. Slavimo pet godina, peta obljetnica. Već smo to napravili u Arena di Verona, ali ipak to moramo napraviti doma kod nas. To je naš poklon svim našim obožavateljima. 
ne tako da je ulaz slobodan. I ovaj, nadamo se da, da će biti super atmosfera, da, da će to biti jedan nezaboravan spektakl. Koncert na Zagrebačkom Tomislavovom trgu besplatan je. Poklon je to grada Zagreba, Zagrebačke filharmonije i tu čelos svim građanima. 2. srpnja u 21.30 najavljena je super raskošna produkcija i pravi spektakl. Ali ono zbog čega biste doista u životu trebali vidjeti ovaj nastup uživo nisu ni audiovizualni efekti, ni svjetski gosti iznenađenja. Već samo dva mlada virtuoza i njihova dva violončela.